Hello guys and welcome to the channel. So impulse voltage generator पाती था इन द वीडियो ला पाक का पोरों and the notes वंदे description लर के so वीडियो क्लब पाला. So इंगेर के इन द मोन सर्किट डायग्राम ला impulse voltage generator आधा वो इधर ला कड़क करें इन द output voltage V of T वंदे वो impulse voltage आर को. So impulse voltage ना इन्दन पाक ना first है. So impulse voltage ना सडन रईस इन वोलटेज प्फल वोलटेज नार्मला पेटर सो अट पटिकुलर टाइम इंस्टेंस वो वोलटेज टकन इनक्रीस आगो मिमुकेपड़ो ना कल्च नार्मल जीरो वो सो इतमी वे फॉम वोलटेजस् नम्बर वो इंपल्स वोलटेजस्वेवा सो इन पाकपोना अवटपुट वोलटेज डेरीवेशन सो इतना विवीएफ्टी डेरे पड़े पाकन सो नम डे पड़ी मुड़च नम्बर वो मारे और फार्मेटा कीवल टू वि नाट इंटू इ पवर मैनस्लफा टी मैनस्वर मैनस्टा टी सो वि नाट मैक्सीम व्यू सो वे फॉर्मिम व्यू मैक्सीम व्यू डिपेंड आई डेरे पड़े पाक सो इन स्टाडर्ड इंपल्स वे फॉर्मेना आलफा व्यू कट वो मैनस्ीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स बेटा व्यू वो मैनस्ू पॉइंट फोर सिक्स सेवन अट्ठे सेम टाइम वी नाट व्यू वो वन पॉइंट जीरो फोर सो इतमें वो स्टाडर्ड टेम ओकेवा फ्रंट टेम अंडल टेम आफ एंड इंपल्स वेव कैन बी कंट्रोल बै वेरी आलफा अंड बीटा सो आलफा अंड बीटा व्यू वो नम्बर फ्रंट टेमे टेल टेमे वो कंट्रोल पड़म ओके सो इन और सर्क्यूट कुछ अंद सूटो अवटपुट वोलटेज वी नाट अभी इंपल्स वोलटेजो अम कल्लेट पड़े ओके सर्क्यूटा सीरी आल आर एलसी सर्क्यूट अंडर ओवर डेम कंडीशन फॉर प्ड्यूसिंग इंपल्स वे ओके सो इतना सर्क्यूट को नम केवे अल्ले पड़ो सीरी आर एलसी सर्क्यूट वि ईक्वल टू कैपासीटर अक्रास वोलटेज वन बै सी इंटीग्रल सर्क्यूट पोक करे वो ई आफ टो सो इो इत कैपासीटर वाले अक्रास वोलटेजो फार्म वन अपॉइंट सी इंटीग्रल जीरो करंट कैपासीटर करंट ई आफ टी ओके नेक्स्ट वो मेरी इंडक्टर वोलटेज एल इंटू इन करंटो डिफ्रेंशियेन एल इंटू डिबिटी प्लस रेसिस्टर अक्रास वोलटेज ड्रापा आर इंटू ईक्वल टू ईआर अंदर फॉर्मला ओके सो इतना अट्ठी जीरो इनिशियल कंडीशन ओके सो नेक्स्ट ना लैप्ला ट्रांसफॉम एक्वेशन के लैप्लाको वि की लैप्ला ट्रांसफॉम वि बै एस वो वन बै सी अब रिमेन आ इंटिक्रेशन सिंपल लैप्लास मल्टिप्लेन क्या सो रिमेनिंग टर्म्स ना आदमी ओके करंट थ्रू द रेसिस्टर आर सो ईफ इतनाटे की वि बै एल इंटू एस स्कोय प्लस आर बै एल इंटू एस प्लस सो इत वरंट इन सर्क्यूट पड़े करंटो फार्मा इनना लैप्ला ट्रांसफॉम पड़को अंदम फार्मा ओके करंटो व्यू सर्क्यूट डग्राम पाता नम अवपुट वोलटेज रेसिस्टर अक्रोसो सो रेसिस्टर अक्रोस वोलटेजो फार्मा वि ईक्वल टू ईआर सो अभी वि ईक्वल टू ईफ्स इंटू आर सो ईफ्स नम पोन स्टेप कैलकुलेट पड़ो अल्यू तूक अब ईफ्स आर अब मल्टिप्ले पड़ी ओके क्वार्टर टिको इन टर्म्स आफ एस वो क्वार्टर टिक अदाकटो इतना क्वार्टर टिक्क वो रूट्स कैपिटी सो रूट्स कैपिटी फॉर्मला 
minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So, we can get two roots. So, one root is positive and one root is negative sign. So, positive is s1 and negative is s2. That is positive is alpha and negative is beta. So, for overdamped, if you start with a circuit, it will be overdamped. So, if you get that case, it will be satisfied that the under root is greater than 0. So, that's why R by 2L is greater than 0. But, that's why it's not solved. R by 2L is greater than 1 by root LC. Okay. So, in the quadratic roots, alpha and beta. So, we can rewrite this. So, Rv into R into V divided by L into S plus alpha into S plus beta. That's why we have the root term. So, if you have the root term, you can use the root term. 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 So, if we do this equation, we will do a partial fraction. V of s, V not of s equal to K1 by s plus alpha plus K2 by s plus beta. Okay. So, if we do this target, we will do K1, K2 value. So, if we do this K1, K2 value, we will do this value. So, we will do this V not of s value. So, problem over here. Okay. So, if we do this K1, K2 value, we will do this shortcut trick. So, we will do this a little lengthy method. So, this is a shortcut trick actually. So, what do we do? In this step, we have to do this step. So, in this step, we have to do the denominator 0. Now, the denominator 0 is s equal to minus alpha. So, if we have s equal to minus alpha, the denominator is 0. That means, s equal to minus beta, this is 0. So, that means, we have to do the two values. s1 is minus alpha, s2 is minus beta. So, we have to do the same variable as we have to do the same variable. First, we have to do K1. So, K1 is equal to K1 equal to K1 equal to V not of S. So, in this term, S value is minus alpha. So, we have to do the minus alpha. So, we have to do the S value. We have to do the minus alpha. Excluding the value. So, we have to do the minus alpha. So, we have to do the minus alpha. So, we have to do the total value. So, if you neglect this term, you will have to go to S and go to minus alpha. So, we will go to Rv by L into minus alpha plus beta. So, that's what we will do. R into V divided by L into minus alpha plus beta. So, if you rewrite this, R into V by L into beta minus alpha. So, this is our K value. If you have a book, you will have to go to K1 value. So, next thing is K2. So, K2 is a similar process. So, what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? So, if you have a minus beta, you can remove minus beta. So, if you have a term, you can remove the full terms. So, you can remove the minus beta. So, K2 is equal to V not of S divided by S at minus beta. So, if you have a minus beta, you can remove R into V divided by L into minus beta plus alpha. So, if you rewrite it, R into V divided by L into alpha minus beta. So, this is K2. So, if you look at this, we have a relation. That is, K1 and K2 are one of the same. So, what is the difference? If you add a minus in the denominator, if you add a minus in the denominator, if you add a minus in the denominator, you can add a minus in the denominator, R into V divided by minus L into beta minus alpha. So, alpha minus beta is beta minus alpha. So, now, this term is the same term. So, what do we do? K2 is equal to minus K1. This is a relation. So, this is the last term that we have to use. If you want to use this, once we have a k1 value, k2 value is just a minus sign. So, that's why we have to use this. So, we have to use k1 and k2 to use this. It's the same magnitude but opposite in sign. So, next thing we have to do is k1 value calculate. So, what we have to do is beta minus alpha. So, beta minus alpha into k1 equal to R e by L. Why do we have to do this? We have to do the calculation easier. So, next thing is step 1, what is the beta value? Beta value is the value, minus r by 2l in the term, minus alpha value is minus r by 2l plus in the term. This is the k1 value. So, let's go to the next page. So, let's say that alpha value and beta value is substituted. 
இந்த இந்த இக்கொஷன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அதில் இருந்து இந்த கே ஒன் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபுல் டேம் டினாமினேட்டர் கொண்டு போனோம்னா கே ஒனோட வேல்யூ ஆர்வி பை டூ ஏல் இன்டூ ரூட் ஆஃப் இது டேம் ஸோ கே டூ வேல்யூ வந்து இதே சேம் வேல்யூ பட் வித் நெகட்டிவ் சைன் ஓகேவா இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போட்டிருக்காங்கல்ல ஏன்னா நம்ம நேற்று சார் நேற்றில் போன பேஜ் வந்து ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிப்போம் கே ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே டூ இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த ரிலேஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கே ஒன் கே டூ எங்கேயும் அந்த பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணுவோம்ல அது சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வி நாட் எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் கே ஒன் பை இந்த டேம் மைன் இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் கே டூ பை இந்த டேம் இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் பி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து லேப்லஸ் அதாவது எஸ் டொமைனில் இருக்குது ஸோ மறுபடியும் நம்ம டைம் டொமைன் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு இன்வெஸ்ட் எடுக்கணும் இன்வெஸ்ட் எடுக்க என்ன பண்ணோன்னா இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் ஓகேவா எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ இன்வெஸ்ட் லேப்டஸ் ஃபார்ம்ல என்னன்னா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு வந்தால் இ பவர் மைனஸ் ஆல் ஃபார்ட்டி ஆயிரும் இது ஆல்ஃபா இல்லை ஸோ இன்வெஸ்ட் லேப்ஸ் ஃபார்ம்ல என்னா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபான்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து இ பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா டின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த டேமுக்கு மட்டும் இந்த ஹோல் டேம் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இந்த பார்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் நான் லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுப்பேன் இன்வெஸ்ட் லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுப்பேன் ஓகே ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இந்த டேம் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் சைன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபுல் டேம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் பீட்டா இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் பண்ண என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் பீட்டா டீம் வரும் ஓகேவா சார் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டும் வந்து இந்த டேம் இந்த டேம் காமன் அவுட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கடைசியாக இந்த ரிசல்ட் வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கடைசியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வி நாட் ஆஃப் டி ஸோ இது வந்து நம்ம வி நாட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த வேல்யூ இதுதான் மேக்சிமம் வேல்யூ ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு கிராஃப் போட்டால இனிஷியலாக எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் டக்னி ரைஸ் ஆகிட்டு இங்கே கீழே வருது ஸோ நம்ம பார்க்கறது வந்து இந்த வேல்யூ வந்து வி நாட் வி நாட்டில் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் <laughs> ஸோ அதே மாதிரி ஆல்ஃபோட வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆரோட வேல்யூ ஸோ ஆரோட வேல்யூ நல்லா சூட்டபுளாக வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ஃபோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த வெரிவேஷன் ஓகேவா ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தோன்னா சர்க்கியூட்டு சிம்பிள் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்லேயே மூணு சர்க்கியூட் காமிச்சிருப்பேன் சர்க்கியூட் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வேவ் ஷேப் கண்ட்ரோல் இஸ் நாட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ மெயினாக இந்த ஜென்ரேட்டர் சர்க்கியூஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வேவ் வந்து ஷேப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இம்பல் ஜென்ரேட்டர் சர்க்கியூஸ்லாமே ஸோ என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது ஒரு பாயிண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மோஸ்ட்லி கெப்பாசிட்டிவ் இன் நேச்சர் ஸோ த வேவ் வேவ் ஷேப் கெட்ஸ் சேஞ்சு வித் த சேஞ்ச் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாமே கெப்பாசிட்டி அதாவது டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே கெப்பாசிட்டி நேச்சரில் இருக்கு ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா த வேவ் ஷேப் கிட்ஸ் சேஞ்ச் வித் டெஸ்ட் அதாவது கெப்பாசிட்டி நேச்சராக இருக்கனால அந்த இதுவும் வேவோட ஷேப்பும் அந்த நேச்சருக்கும் மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது தீஸ் ஆர் த டூ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த டெரிவேஷன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் என் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்ஸ்